Lucent physics law second chapter is this this is motion it deals about the movement of any particle got it so basically we'll go one by one step by step konju fast kel okay now movement lo rendu untai scalar quantities vector quantities what are the scalar and vector quantities first begin with scalar physical quantities which have magnitude only id gurtu pettukondi magnitude only and no direction alanti vatlu em antam scalar quantities examples malli chuddam vector quantities physical quantities which have magnitude and direction both ee rendu untai and obey triangle law triangle law ni kuda obey chestayi alanti vatlu em antam manamu vector quantities antam examples malli chuddam but let us discuss one example suppose scalar quantities lo speed untundi ade vector quantities lo danni velocity antam speed anedi ekkada ekkada unna kuda time speed and distance lo a direction anedi cheppabadutu kaani velocity anedi direction cheppabadutundi eppudaithe direction kuda cheppabadutundo appudu danni em antam vector quantity antam this is it idi gurtu pettukondi electric current direction unna danni scalar quantity antam enduku antam ante because it does not obey triangle law ట్రాంగిల్ లాని ఒబే చేయదు వాట్ ఇస్ దిస్ ట్రాంగిల్ లా విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న డిస్కస్ చేసుకుంటూ పోదాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా రెఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ స్ట్రెస్ ఈ మూడు ఏమైపోతాయి టెన్జార్ క్వాంటిటీస్ అయిపోతాయి స్కేలార్ వెక్టార్ చూసాం కానీ టెన్జార్ క్వాంటిటీస్ కూడా ఉంటాయి అవి ఏవేవి ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్షియా రెఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ స్ట్రెస్ ఇది బేసిక్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటండి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆర్ యాక్చువల్ పాత్ కవర్డ్ బై అ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక టైమ్ ఇంటర్వెల్ లో ఎంత టైం ఎంత డిస్టెన్స్ ఎంత లెంత్ ట్రావెల్ చేసింది అనేది డిస్టెన్స్ ఇది స్కేలర్ క్వాంటిటీ మరి వెక్టార్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి ఒక బాడీ ఒక గివెన్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైంలో ఒకనొక డైరెక్షన్లో ఎంత దూరం మూవ్ అయింది అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ మళ్ళీ ఒకనొక బాడీ ఒకనొక టైం ఇంటర్వెల్లో ఏ డైరెక్షన్లో ఫలానా డైరెక్షన్లో ఎంత దూరం వెళ్ళింది అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకే ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీ డిస్టెన్స్ ఇస్ అ స్కేలర్ Displacement is a positive negative. Mm. Dis- dis- distance is a scalar quantity. Okay. Ah. Can it, displacement is a vector quantity. This is the same. Displacement may be positive, negative and zero. For example, circle. In the circle, you move in one direction. You move in one direction. You move in one direction. Then you move in one direction. Your displacement is zero. Got it? So, displacement can be positive, negative and zero. జీరో విత్ రెస్పెక్ట్ టు పొజిషన్ సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి ఇలా చుట్టూ తిరిగి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చారు అంటే ఎంత మూవ్ అయినారు ఈ పొజిషన్తో మీ ఫైనల్ పొజిషన్ మ్యాచ్ అవుతుందో లేదా ఫైనల్ పొజిషన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది ఫైనల్ పొజిషన్ కూడా ఇదే ఉంది అప్పుడు మీరు ఏమి వెళ్ళలేనట్టు డిస్ప్లేస్మెంట్లో అదే మీరు ఇలా ఉంది ఒక ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యారు ఇక్కడికి వచ్చారు అప్పుడు ఒకనొక డైరెక్షన్లో మీరు పాజిటివ్గా మూవ్ అయినట్లు లేదు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళారంటే నెగిటివ్గా మీరు వెళ్ళినట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నాం సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కెన్ బి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అండ్ న్యూట్రల్ స్పీడ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటండి ఒకనొక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ యూనిట్ టైమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ అ స్పీడ్ స్పీడ్ అనేది స్కేలర్ క్వాంటిటీ ఎస్ స్కేలర్ క్వాంటిటీ దీని ఎస్ఐ యూనిట్ ఏమండి డిస్టెన్స్ కి ఏమంటాం మీటర్స్ అంటాం ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం డివైడెడ్ బై సెకండ్ మీటర్ బై సెకండ్ దట్ ఈస్ ఇట్ మీటర్ బై సెకండ్ వెలాసిటీ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ వి ఫర్ వెలాసిటీ వి ఫర్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ ఓకే ఇదేంది ఇది కూడా అంతే డిస్టెన్స్ బదులు డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది పర్ యూనిట్ టైం వెలాసిటీ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ పర్ యూనిట్ టైం ఎప్పుడైతే ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీ అయిపోతుందో ఇది కూడా వెక్టార్ క్వాంటిటీ అయిపోతుంది హెన్స్ వెలాసిటీ ఇస్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ గాట్ ఇట్ నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్ యాక్సలరేషన్ అంటే ఏంటండి వెలాసిటీ విత్ ఇన్ అ యూనిట్ టైం మీట్లు బైక్ జిప్ అని అంటారా లేదా అప్పుడు ఒకనొక జర్క్ వస్తుంది అది బికాస్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ యాక్సలరేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ డిఫైన్ యాజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఒక వెలాసిటీ అనేది ఒక యూనిట్ టైమ్ లో ఎంత చేంజ్ ట్వంటీ టు థర్టీ కిలోమీటర్స్ వెళ్తారు ఒక్క సెకండ్ లో అది యాక్సలరేషన్ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ లో వెళ్తారు అంటే థర్టీ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఒక సెకండ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ థర్టీ అనేది యాక్సలరేషన్ వెక్టర్ ఇక్కడ వెలాసిటీ వస్తే వెలాసిటీ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అయితే యాక్సలరేషన్ కూడా వెక్టార్ క్వాంటిటీ సో దీనికి ఏమొస్తుంది వెలాసిటీకి మీటర్ బై సెకండ్ అని చూసాం ఇక్కడ పైన బై సెకండ్ అంటే మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ అదే ఇచ్చారు మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ ఈ వెలాసిటీ అనేది ఒకవేళ అంటే యాక్సలరేషన్ అనేది పాజిటివ్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ అనేది 
వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది వెలాసిటీ పెరుక్కుంటూ పోతే యాక్సలరేషన్ అంటాం వెలాసిటీ తగ్గుతూ పోతుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్లో ఉన్నారు సడన్గా ఒక సెకండ్లో ట్వంటీకి దిగారు బ్రేక్ వేసి అప్పుడు మీ యాక్సలరేషన్ ఎంత మీరు తగ్గారు తగ్గినప్పుడు యాక్సలరేషన్ అన్నాం రిటార్డేషన్ అంటాం అంత నెక్స్ట్ మనం మూమెంట్ గురించి చదువుతాం మూమెంట్ గురించి చదివితే మనకు ఇప్పటి వరకు ఏమొచ్చాయి వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఇన్ టు టీ ఇవి కొంచెం గుర్తు పెట్టుకోండి దట్స్ ఇట్ ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తే రావచ్చు ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ప్లస్ యాక్సలరేషన్ ఇన్ టు టైమ్ వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఎయిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ టు యూ టీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిటీ స్క్వేర్ గాట్ ఎట్ అదే మీరు టైమ్ ఆఫ్ అంటే పైనకి వెళ్తున్నారు అని అంటే ఏ విల్ బి మైనస్ జి యూ ప్లస్ వి బై టూ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టీ కూడా ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకు ఫార్ములాస్లో వస్తే రావచ్చు చెప్పలేం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా వి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏఎస్ దీన్ని మనం ఫిజిక్స్లో చదివాము తెలుగు అకాడమీలో వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఏఎస్ అని దిస్ ఇస్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఒకవేళ బాడీ విత్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్లో ఉంది అని అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్లో ఉంది అని అంటే దాని యావరేజ్ వెలాసిటీ యూ ప్లస్ వి బై టూ దిస్ ఇస్ ఇట్ సర్క్యులర్ మోషన్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే ఏంటి ఒక పాత్ ఒక అనొక పాయింట్ నుంచి సర్క్యులర్లో దిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్ సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ కాస్త యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ అయిపోతుంది గాట్ ఎట్ ఓకే ఈ సర్క్యులర్ మూ వెలాసిటీ ఐ మీన్ సర్క్యులర్ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం దట్స్ ఇట్ కథ ఇదేనండి ఇంతేనండి I think this can be seen here. So, I can't reach it like that. Just a minute. I think now it is okay. Okay. Second. యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అనేది ఒక యాక్సలరేటెడ్ మోషన్ ఎందుకంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫెలాసిటీ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్లా ఉంటుంది సెకండ్ పాయింట్లో ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది హెన్స్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందో అండ్ కంటిన్యూస్ వెలాసిటీ చేంజ్ కూడా ఉంటుంది హెన్స్ ఇది ఏమంటాం యాక్సలరేటెడ్ మోషన్ అంటాం సర్క్యులర్ మోషన్లో ఉంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యాక్సలరేటెడ్ మోషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి చిన్న చిన్న పాయింట్లు అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్ పాయింట్ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫెలాసిటీ ఓకే ఇంతవరకే ఎప్పుడైనా కానీ ఈ సర్క్యులర్ మోషన్లో యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్లో వెలాసిటీ చేంజ్ అవ్వదు మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేంజ్ అవ్వదు కానీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది రైట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా వాట్ ఇస్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా యాక్సలరేటెడ్ మోషన్ అని అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ వెలాసిటీ అని యాంగ్యులర్ అంటామని చెప్పామా ఓకే ఇక్కడ ఏమైపోతుంది యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ అంటే ఒకనొక పాయింట్ నుంచి ఒకనొక డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది ఆ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయినందుకు ఎంత యాంగిల్ చేంజ్ అయింది అనేది యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఆ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ అనేది ఒమేగాతో చెప్తాం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు తీటా బై టీ ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ టీ ఒమేగా అనేది యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ అది ఎంత టైం వరకు పోయింది అనేది దాన్ని బట్టి తీటా డిపెండ్ అవుతుంది ఇంతేనండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎన్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టి అనేది టైం పీరియడ్ అయితే మీకు తెలుసు ఇన్వర్స్ వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ అని చూసామా లేదా అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ టు టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటామా లేదా అదే ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఎన్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ టీ ఈక్వల్ టు టైమ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఓకే ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ సీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయిపోతుంది రైట్ అంత నెక్స్ట్ ఇన్ వన్ రెవల్యూషన్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రావెల్స్ టూ పై ఆర్ డిస్టెన్స్ ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై టీ ఎందుకు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పై బై టీ బై దిస్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు టూ పై బై టీ అండ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ సో టూ పై ఎన్ ఇది మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తా ఎందుకు సార్ వాట్ ఇస్ జామెట్రీలో డిస్కస్ చేస్తా మెన్సురేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ కంఫర్టబుల్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ అ ట్రాంగిల్ సర్కిల్ ఎప్పుడు టూ పై ఆర్ ఎందుకు అవుతుంది అనేస్ వాట్ ఇస్ దిస్ టూ పై మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకునేది ఇంత నెక్స్ట్ లీనియర్ స్పీడ్ అని ఇప్పుడు ఈ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఒకటి వచ్చింది యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ నుంచి లీనియర్ స్పీడ్ కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి టూ పై ఆర్ బై టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఆర్ ఆర్ యాంగ్యులర్ స్పీడ్ ఇన్ టు రేడియస్ లీనియర్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి యాంగ్యులర్ స్పీడ్ ఇన్ టు
అంతవరకు అది యూనిఫామ్ మోషన్లోనే ఉంటుంది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెస్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మోషన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేయనంత వరకు ఇట్ విల్ బి ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఎవ్రీ బాడీ మెయింటైన్స్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ విత్ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆన్ అ స్ట్రైట్ లైన్ అన్లెస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ఇట్ ఫస్ట్ లా ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ గెలీలియా ఆర్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి గెలీలియా ఆర్ లా ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇనర్షియా అంటే ఏంటంటే సింపుల్ మీరు జర్క్ ఇస్తున్నప్పుడు సపోజ్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు సడన్గా ఆగిపోతారు అనుకోండి ఆగిపోతే మీ బాడీ సడన్గా ఆగదు కొంచెం ముందుకు వెళ్తుంది దట్ ఈస్ ఇనర్షియా ఓకే లా ఆఫ్ అపోజింగ్ అపోజింగ్ ఫోర్స్ని ఇనర్షియా అంటాం లేదు సడన్ మీరు బైక్లో కూర్చుంటాడు మీ ఫ్రెండ్ రైస్ చేస్తాడు మీరు కొంచెం వెనక్కి వెళ్తారు లేదా బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ మోషన్ సడన్ మూమెంట్కి మీకు అలవాటు చేంజ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఆ చేంజ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేని ఫ్రిక్షన్ ఏమంటాం కనిపించని ఫ్రిక్షన్ ఇనర్షియా అంటాం అంతేనండి ఓకే ఈ ఇనర్షియా రెండు ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ మోషన్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఆగనికి కూడా కాదు ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అదే ఇనర్షియా ఆఫ్ మోషన్ రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు సడన్గా మూవ్ అయ్యి కూడా కాదు సడన్గా హండ్రెడ్ స్పీడ్లో రాదు వన్ టూ త్రీలోనే వెళ్ళాలి అదే ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ ఇంతే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇనర్షియా సింపుల్ ఇనర్షియా మీకు తెలుసుకున్నారు అంటే నాకు ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్ ఇవన్నీ అవసరం రైట్ సారీ ఇనర్షియా ఎగ్జాంపుల్స్ అవసరం లేదు కానీ ఒకసారి చూద్దాం ఒక ట్రైన్ కానీ కార్ కానీ సడన్గా స్టార్ట్ అయితే ప్యాసెంజర్స్ బెండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఒక రన్నింగ్ హార్సెస్ సడన్గా స్టాప్ అయితే రైటర్ అనేవాడు ముందుకు వెళ్తాడు ఇది రెండు చూసాం ఒక కోట్ బ్లాంకెట్ బీట్ అండ్ బయస్టిక్ దెన్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఇది కూడా చూసాం ఇది మనకు ఫిజిక్స్లో తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో వస్తుంది చూసారు లేదు ఓకే ఇంతవరకు అయిపోయింది ఫస్ట్లో అనేది ఫోర్స్ గురించి చెప్తుంది ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ కాస్ విచ్ యాక్ట్స్ ఆన్ అ బాడీ సో హ్యాస్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ టు మోషన్ ఆర్ మోషన్లో ఉంటే యూనిఫామ్ మోషన్ నుంచి ఇంకొద్దిగా మైనస్కో ప్లస్కో చేంజ్ అయ్యేదాన్ని ఫోర్స్ అంటాం ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ కాస్ యూజ్ టు క్రియేట్ సమ్ మోషన్ నెక్స్ట్ మొమెంటమ్ మొమెంటమ్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫోర్స్ ఏదైతే యాక్ట్ అవుతుంటుందో సపోజ్ ఒక ఫోర్స్ ఇచ్చాం ఒక బాడీ మీద సపోజ్ పది కేజీల బ్రిక్ ఉంది దాన్ని ఇట్లా దొబ్బారు వెళ్తుంది ఎంత ఫాస్ట్లో వెళ్తుంది మొమెంటమ్ అదే మొమెంటమ్ మొమెంటమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ మాస్ ఇన్ టు వెలాసిటీ మనకు ఫీల్ రావాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఒక ఫోర్స్ ఇస్తే ఒక వెలాసిటీతో పోతుంది పది కేజీల బ్రిక్ పది కేజీల పిల్లోడు ఉన్నాడు దొబ్బితే ముందుకు పడుతుంది అదే ఇరవై కేజీల పిల్లోడిని దొబ్బండి అంత ముందుకు పడడు హెన్స్ అక్కడ మొమెంటమ్ ఏమైపోతుంది ఎక్కువైపోతుంది ఎంత మాస్ ఉంటే అంత మొమెంటమ్ ఉంటుంది ఎంత ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు మొమెంటమ్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ ఎంత మాస్తో ఎంత వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్నాడు ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్టే మొమెంటమ్ రైట్ ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఒక పెండులం తీసుకోండి బరువు కొద్దిగా ఉంది కిందికి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక ఫోర్స్ వస్తుంది అదే బరువు ఎక్కువైతే ఇంకా ఫోర్స్తో కిందికి వస్తుంది రైట్ ఆ ఎక్కువ అయ్యే ఫోర్స్ ఏంటి మొమెంటమ్ దట్స్ ఎట్ ఈ మొమెంటమ్ అనేది వెలాసిటీ ఈజ్ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అయితే దాని ఇంటూ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఆల్సో విల్ ఆల్సో బికమ్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ హెన్స్ మొమెంటమ్ ఈజ్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటండి ఎస్ఐ యూనిట్ ఈస్ కిలోగ్రామ్ మీటర్ బై సెకండ్ ఇది ఎట్లా వచ్చింది సార్ అంటే మాస్ ఎక్కటి అయింది కిలోగ్రామ్ వెలాసిటీ ఏంటి మీటర్ బై సెకండ్ అదే కదా అంతేగా ఓకే మీకు అర్థమవుతుందా ఓకే న్యూటన్ సెకండ్ లా న్యూటన్ సెకండ్ లా ఏంటండి ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ F is equal to MA. Mass of the body, M. A and acceleration. That's it. Force and the same thing. Force is equal to mass into its acceleration. That's it. This is the same thing. Newton second law. It gives the magnitude or strength of the force. That's the same thing. Force is the same thing. That's the same thing. Newton second law. Third law is for every action there is an equal and opposite reaction. In the same thing. This is the same thing. This is Bernoulli's theorem. Aeroplane. This is the same thing. థర్డ్ లో ఏం చెప్తుందండి రికాయిల్ ఆఫ్ ఎ గన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ గన్ ఇట్లు కొడితే ముందు గన్ ముందుకు వెళ్తుంది కాయిల్ వెనక్కి వెళ్ళబోరు చుట్టుకుంటుంది మోషన్ ఆఫ్ అ రాకెట్ స్విమ్మింగ్ వైల్ డ్రాయింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్ ఇది ఓకే ఇది ఓకే ఇది చదవండి మీకు కాబట్టి ఎప్పుడన్నా కానీ మీరు నోట్ ఇస్ వెల్ వెల్ అంటే ఏమంటాం బావి బావి నుంచి నీళ్ళు తోడుతున్నప్పుడు యూ విల్ గెట్ యూ విల్ ఫాల్ బ్యాక్ వెన్ ఆ చిమ్ ఏదైతే పైన స్ట్రింగ్ ఉంటుంద
meet you sir collision concept m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 when there is elastic collision in elastic collisions untayo leda intermediate fifth chapter yes first year i hope so external force nen chadutna appudu eppudu okaramlo no external force acts on a system of bodies the to- if if eppudaithe no external force acts on a system of bodies external force lenappudu the total linear momentum of a system of bodies remains constant this is it అదే ఎం వన్ యూన్ ప్లస్ ఎం టూ యూ టూ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ యూన్ ప్లస్ ఎం టూ వీ టూ వెన్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టెడ్ ఆన్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ బాడీస్ అదే కదా ఇక్కడ చూడండి ఆఫ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కొలిషన్ రిమైన్స్ సేమ్ రాకెట్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటమ్ ఇంపల్స్ ఇంపల్స్ అంటే ఏం లేదు మెరుపు గుర్తుపెట్టుకోండి సడన్గా ఒక్క సెకండ్లో మీకు ఇన్ఫైనెట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒక్కసారి మీద పడితే దాన్ని ఇంపల్స్ అంటాం ఓకే లార్జ్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ అ బాడీ ఆన్ ఎవర్ వెరీ స్మాల్ టైమ్ ఒక్క సెకండ్స్లో ఇంత ఎనర్జీ అంత ఎనర్జీ సడన్ గా పడింది అని అంటే ఆ ఎనర్జీ ఏమంటాం ఇంపల్స్ అంటాం ఇంపల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇన్ టు టైమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం చేంజ్ ఇన్ మూమెంటం ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఇంపల్స్ అంటే ఫోర్స్ ఇన్ యూనిట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఎందుకు ఫోర్స్ ఈజ్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఎందుకు ఫోర్స్ ఈజ్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ అని చదివాం ఎం ఇన్ టు ఏ ఏ అంటే ఏంటి యాక్సలరేషన్ యాక్సలరేషన్ వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది వెలాసిటీ వెక్టర్ అయితే యాక్సలరేషన్ వెక్టర్ యాక్సలరేషన్ వెక్టర్ అయితే ఫోర్స్ వెక్టర్ హెన్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అయితే ఇంపల్స్ కూడా వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఏ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ అండ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటే ఆ డైరెక్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ దీని యూనిట్ ఏంటి అంటే న్యూటన్ పర్ న్యూటన్ సెకండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంపల్స్ యొక్క యూనిట్ ఏంటి న్యూటన్ సెకండ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫ్రిక్షన్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం టెల్ దెన్ టేక్ క